对长鹰汽车这个至少几百亿美元规模的项目来说，前期留给叶晨和安家的准备时间其实是相当仓促的。即便是发布会马上就要召开，很多细节还是需要沟通完善，甚至也不排除有些地方还需要临时更改调整。叶晨用了一个上午的时间，与大家把目前能想到的细节全部敲定之后，便留在白金汉宫与爷爷和外公等人一起吃午饭。老婆萧楚然早上出门的时候自己开了车，所以叶晨不用接她，只需要在白金汉宫等她即可。当叶晨还在与家人一起用餐的时候，发布会的现场已经开始允许媒体的工程师提前入场搭建设备。这一次虽然参加的媒体记者众多，但白金汉宫的工作人员还是做好了有条不紊的应对计划。每一家媒体都有自己的专属座位和机位。座位留给记者，机位留给摄影师。除此之外，还开放了多个酒店房间，用来给媒体做幕后工作。一些幕后导播可以在这里遥控指挥记者提问，指挥摄影师如何掌机，镜头重点给到谁。所以，中午的时候，负责拍摄设备和线路的工作人员就已经开始入场，在各自指定的机位上搭建设备。由于两家这次的合作受到了广泛关注。虽然发布会还没开始，但提前搭建好设备的媒体就已经开始进行了线上直播，将发布会现场的视频实时推流到网上。不少民众也早早就开始进入到各大媒体的直播间守着，像极了平时热衷于看手机和汽车厂商发布会的吃瓜群众。即便是远在南半球极地附近的吴飞燕，也在密切关注着两家的这次合作。此时的他正在硕大的屏幕前。关注着这场发布会的现场，虽然安家人和叶家人都没有出现，但他依旧看得目不转睛。旁边是他最信赖的军师，也是吴家一直以来的嫡传子孙吴天林。百余岁高龄的吴天林此刻毕恭毕敬地对吴飞燕说道：“英主，属下了解了一下，安家和叶家这次是要在新能源汽车方面展开合作，他们已经与金陵达成协议，拿到了地皮和相关批文。”目前这件事还处于保密阶段，今天的发布会应该就是要对外公布这个动作。吴飞燕点点头，表情冷峻地说道：“安家和叶家竟然又联手了，这一点我是真没想到。这两家人一直以来都有隔阂，没想到这隔阂竟然说没就没了。”吴天林道：“回英主，这两家人的隔阂确实有，好像从一开始，安家人对叶长英把安城西带回华夏就很有意见。”后来，安城西和叶长英被常胜博斩杀，两人的孩子下落不明，安家人对叶家就更不满了。吴飞燕反问：“那你觉得他们为什么现在又重归于好，甚至还要联手合作了？”吴天林道：“回英主，在属下看来，这两家联手也不算稀奇，原因有三：第一，安家从几次灭门中侥幸逃脱，心气必然有很大折损，以前或许高高在上。”但现在想来，一定低调许多。面对叶家，应该也不会像以前那般颐指气使、眼高于顶。第二，他们几次遭遇灭门危机，又有神秘人暗中帮助，或许早就知道了当年的隐情，知道安城西和叶长英的死并非是叶家所致，这也会让安家对叶家的态度有很大缓和的空间。第三，安家现在肯定非常惧怕您，所以他们才举家迁往华夏。甚至不惜投入大量资金在华夏投资，以此来换取官方的肯定和保护。既然他们已经开始在华夏做长远布局，就说明他们以后要以华夏为大本营，所以必然要尽可能的巩固大本营的安全可靠。这种时候向叶家示好也是人之常情，非常时刻。多一个朋友，远比多一个敌人要强得多。吴飞燕轻轻点了点头，并没有深究这件事情。在他看来，无论是安家还是叶家，都不是最重要的。最重要的是，必须要把安家背后那个神秘人找出来，他才是自己的心腹大患。这时，现场直播的发布会现场里，忽然传来播报的背景音，请媒体朋友们开始入场。发布会开始前一小时倒计时，吴飞燕盯着视频画面，自言自语道：“安城西现在肯定也在某个地方。”看着同样的直播画面。看到他的娘家人和公公重归于好，他应该会很欣慰。
。吴天林道：“英主，您既然一直相信安城西还活着，那这次安家和叶家的合作，会不会是安城西暗中撮合？”“不会。”吴飞燕斩钉截铁地说道：“安城西是如今这个世上不可多得的大才，如果他还活着，他必然分得清利弊，二十年都忍了。”绝不会在这个时候失去理智。说到这里，吴飞燕表情忧虑地说道：“我现在最担心的，是他和那个神秘人究竟有没有联系。如果没有尚且好说，若是有，那就真的有些棘手了。”吴天林忙道：“英主，属下觉得，如今我们整体进入蛰伏期，那个神秘人未必懂得见好就收，说不定他现在正在暗中密谋，想要找机会继续对我们下手。”我们分布世界各地的死士驻地，很可能就是他接下来的攻击目标。若是我们能预判到他下一个目标，提前让三大长老过去埋伏，说不定就能避其功于一役。吴飞燕皱眉道：“破青会数百年间，在全世界建设了大大小小几十个死士驻地，谁能猜得准他下一个目标是哪里？既然四大伯爵都不是他的对手，那真正有机会战胜他的……”除我之外，就只有三大长老，我们加起来也不过四人，最多能在四个驻地埋伏，这个赌中的概率还不足十分之一。吴天林灵光一现，又道：“英主，我们可否特意放出些许线索，让其捕捉到，牵着他的鼻子走，他就一定会落入我们的圈套。”吴飞燕点点头，下意识道：“想法不错，但如何放出线索，才能不被他怀疑？”此人不但谨慎，而且一定掌握了我们的某种漏洞，否则他不可能及时出现在北欧就下林婉儿，也不可能找到我们在塞浦路斯的驻地。对这样的敌人，想引诱他上钩，怕是不那么容易。吴天林想到什么，忙道：“英主，如果他真的掌握我们的漏洞，伴随着我们进入蛰伏期，那些漏洞也会随之关闭。既然这样，那我们就把那段时间与抓捕林婉儿以及……”塞浦路斯驻地相关的所有人和事重新启动起来，那样的话，漏洞也一定会随之重新打开。吴飞燕眼中忽然闪过一道光芒，脱口道：“我忽然想到一个问题，我们第一次在他的手下遭到损失，应该是派死士去纽约，想将安家一网打尽的那次。”没错，吴天林点头说道：“那一次，所有死士下落不明。”吴飞燕又道：“按照常理。”死士不可能知道自己到底从哪里来，所以他们也不可能将信息泄露给那个人。但那个人后来还能及时出现在北欧，并且救走了林婉儿，后来又找到塞浦路斯。说到这里，吴飞燕问吴天林：“那次去抓林婉儿的萧齐卫，就是从塞浦路斯派过去的吧？”“对。”吴天林道：“当时情报来得紧迫，林婉儿已经在打包行李，准备离开北欧了。”当时虽然想派四大伯爵过去，但时间上来不及，为了避免贻误战机，才从塞浦路斯调人过去。吴飞燕皱眉问他：“会不会是我们用来投送死士和萧齐卫的飞机被他掌握了线索？如果他定位到了我们的飞机，那我们的飞机去哪里，他都会得到信息。”吴天林瞬间瞪大眼睛，脱口道：“飞机，属下该死！属下一直在想会是谁泄密。”怎么就没想到问题有可能出在飞机身上？说着，吴天林又道：“那段时间，我们的人员与物资调动，都是用的新加坡远泰国际速运公司这个壳子。现在看，最大的可能就是他知道这家航空公司是我们麾下的，所以通过这家航空公司旗下的飞机，掌握了我们的每一个动作。”吴飞燕将拳头握得咯咯直响，冷声道：“雁过留痕。”更何况百吨重的飞机，我竟早没有想到这一点。吴天林忙道：“英主，您不必自责。属下觉得，亡羊补牢犹未晚也。我们可以趁着这次蛰伏，把之前所有的飞机全部封存，不再启用，以绝后患。但远泰速运的飞机，我们可以有意的让他们运转起来。一旦他们动了，对方就一定会知晓。到时候，这几架飞机……”就会成为我们牵着对方鼻子走的缰绳。”吴飞燕正色道，“这几架飞机可以利用，但绝不可能如此简单直接的利用。整个破青会都已经蛰伏起来，唯独这几架飞机动了。”
，对方肯定会怀疑这是个陷阱。如果明知道是陷阱，我们就算再怎么动作，对方都不会上钩的。”吴天林问：“英主，那您的意思是？”吴飞燕道：“设套就要尽可能增强可信度。”你先让负责这家航空公司的中军都督府暗中将这家航司转让出去，再让北美的左军都督府指派一个壳公司把这家公司买回来，先完成一次左手倒右手，然后找点正经的物流业务，让飞机先动起来。每架飞机都动起来之后，我们再给他设个套，看看他会不会钻。